வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் பேசிக்ஸை பற்றி கற்றுக்க போகிறீங்க ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை வந்து ஒரு நாளில் கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கற்றுக்கலாம் ஆனால் வந்து பேசிக்ஸை மட்டும்தான் உங்களால் ஒரு நாளில் கற்றுக்க முடியும் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது அட்வான்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது ஸோ எல்லா ஆப்ஷனுமே நம்ம கற்றுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து நோ எல்லா ஆப்ஷனும் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ரெஃபரன்சஸ் டேபில் போய் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து அட்வான்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸாக இருக்கும் ஸோ நைன்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இது வந்து யாருமே யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம ரெகுலராக ம மஸ்ட் லேர்ன் ஆப்ஷன்ஸ் எது எது இருக்குது ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எது இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட் காமன் ஆப்ஷன்ஸ் எது இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃப கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாளில் உங்களால் கண்டிப்பாக மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ல்டுடைய பேசிக்ஸை கற்றுக்க முடியும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த பதிவில் உங்களுக்கு இந்த ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் ஆகக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸு மஸ்ட் லேர்ன் ஆப்ஷன்ஸு இம்பார்ட்டண்ட் காமன் ஃபீச்சர்ஸு ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வீடியோனுடைய எண்டு கடைசி பகுதியில் வந்து நம்ம வந்து வேர்ல்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் மற்றும் வேர்ல்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா வேர்ல்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் வந்து ஓல்டு வருஷன் ஸோ வேர்ல்ட் டூ தௌசண்ட் செவனுக்கு அப்புறம் டென் எல்லாம் வந்தது டென் தேர்ட்டீன் இப்படிலாம் வருஷன்ஸ் வந்தது ஸோ அதுக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ கற்றுக்க போகிறது எல்லா வருஷனுக்குமே யூஸ் ஆகுமா இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதனால் வீடியோவை வந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரி நண்பர்களே வாங்க இப்போ முதல்ல மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு ஒரு வரியில் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு வேர்ட் ப்ராசஸர் ஓகேங்களா அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீத மக்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு வைடுங்க வெறும் இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய டைப்பிங் ஒர்க்கு எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் அதாவது இந்த லெட்டர் டைப்பிங் இருக்கலாம் பேராகிராஃப் டைப்பிங் இருக்கலாம் ரெசியூம் டைப்பிங் இருக்கலாம் ஸோ அல்லது இதில் சில டிசைன் ஒர்க்கும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெட்டர் ஹெட் டிசைனு பாம்ப்லெட் டிசைன் கவர் பேஜு புக்லெட்டு இது மாதிரி நீங்கள் பல வேலைகளை வந்து இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை பயன்படுத்தி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பிக்சர்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறது டேபிள் போடுறது இது போல் சில ஒர்க்குகளையும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ வேர்டை எப்படி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல நான் வந்து இந்த வேர்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நீங்கள் வேர்டை நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஸ்டார்ட் பட்டன் போய் இங்கே வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இது போல் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அதுக்கடுத்தது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்டு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு வருஷனையும் வச்சுருக்கேன் டூ தௌசண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ உங்கள் சிஸ்டமில் வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்கலாம் ஸோ எது எந்த மெத்தடாக எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் வேறு ஒரு காமன் மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் விண்டோஸ் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணணும் விண்டோஸ் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து ரன் டைலாக் பாக்ஸ் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வின் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்திங்கன்னா அப்பொழுதும் கூட மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு லான்ச் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த பேஜ் லேவுட் இருக்குது இந்த பேஜ் லேவுட் போய் இங்கே இந்த இது இருக்குது என்ன சொல்கிறது இந்த சைஸ் இருக்குது இந்த சைஸுக்கு வந்து ஏ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து அந்த லெட்டர் சைஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஏ ஃபோர் செட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணுறது நல்லது ஸோ அதுக்கடுத்தது ஹோம் வந்துருங்க ஹோம் வந்து இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஆரோ இருக்கு பாருங்கள் இந்த பேராகிராஃப் பகுதியில் ஒரு சின்ன ஆரோ இருக்குது இது வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பேசிங் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஸ்பேசிங்கை வந்து ஜீரோ பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது வந்து பேராகிராஃப் ஸ்பேசிங் அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து லைன் ஸ்பேசிங்னு இருக்குது இதை வந்து சிங்கிளாக மாற்றிடுங்க அப்புறம் ஓகே கொடுத்துருங்க எதனால் இதை ஓகே கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து அப்படியே கேன்சல் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம அதை வந்து பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கும் இடையில் ஒரு கேப் வரும் ஸோ இந
இந்த பேஜ் செட்டப் இங்கே ஒரு சின்ன ஆரோ இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த வேல்யூ வேணாலும் என்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே மினிமம் வந்து ஒன் இன்ச் எல்லா பக்கத்தில் இருந்தும் இருக்கும் டாப் பாட்டம் லெஃப்ட் ரைட்டு எல்லா சைட்லேருந்தும் வந்து ஒன் இன்ச் கேப் இருக்கும் ஸோ ஒன் இன்ச் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா அப்போ தான் ஃபைலிங் பண்ணுறது ஃபைல் பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ஜின் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே மேலே கீழே எல்லா சைட்லேருந்தும் இருக்குது நீங்கள் டைப் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கர்சர் அதாவது இந்த ஐ மாதிரி பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நம்ம கர்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் டைப் பண்ணுறது வந்து அந்த இடத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து இந்த மவுஸை கொண்டு வந்து இந்த பாருங்கள் மவுஸ் கூட ஐ சிம்பிள் மாதிரி இருக்குது இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் டைப் பண்ணுறது அந்த இடத்துலேருந்து வரும் ஸோ எப்பவுமே வந்து மார்ஜின்லேருந்து மார்ஜினை விட்டுட்டு தான் டைப்பிங் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து வரும் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்ரூல்டு ஒயிட் பேப்பர் போல் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் முழுசாக பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரால் பார் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து லெஃப்ட் பட்டன் பிடிச்சிட்டு அப்படியே நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஃபுல் பேஜையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே கீழே வந்து ஜூமிங்கும் இருக்குது ஸோ இந்த ஜூமிங் வந்து நம்ம குறைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல் பேஜ் வந்து நீங்கள் ஒரே ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் ஸோ மினிமம் ஜூமிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டென் பர்சன்ட் இருக்குது மேக்ஸிமம் ஜூமிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ ஜூமிங்குக்கும் ப்ரிண்ட் சைஸுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது ஸோ நம்ம கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்றப்போல நம்ம வந்து ஜூமிங் வச்சுக்கலாம் ஸோ சில சிஸ்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் வந்து குறைச்சலாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து இதை வந்து கம்மியாக வச்சுக்கணும் ஏன் சிஸ்டமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கிறதால நான் வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி அது போல் வச்சுக்கிட்டு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்தது நம்ம சில டைப்பிங் ரூல்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து சிங்கிள் லைன்ஸ் நம்ம டைப் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க சிங்கிள் லைன்ஸ் எல்லாம் இப்படி டைப் பண்ணிட்டு இருக்க வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் லைன் வரணும் அப்படின்னா ஒரு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஆனால் பேராகிராஃப் டைப் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப் டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப தானாகவே அது வந்து அடுத்த லைனுக்கு வரும் இது போல் ஸோ எப்பவுமே வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் முடிஞ்சதும் இமீடியட்டாக ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பேஸ் கொடுத்து அப்புறம் ஃபுல் ஸ்டாப் வைப்பாங்க அது வந்து த தவறு ஸோ நீங்கள் வந்து முதல்லே வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் கொடுங்க அடுத்த சென்டென்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது இதே போல் எப்பவுமே வந்து காமாவை வந்து ஃபஸ்ட்டே போடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் ஸோ சில பேர் ஸ்பேஸ் கொடுத்து காமாவை கொடுப்பாங்க அது வந்து அகெயின் மிஸ்டேக் ஸோ எப்பவுமே வந்து நீங்கள் பேராகிராஃப் டைம் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் டைப் பண்ணிகிட்டே போங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைன் வந்து நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துடும் கண்டினியூ ஆகிட்டே போகும் ஸோ வேர்டுக்கு வந்து நீங்கள் பேராகிராஃப் டைப் பண்ணுறீங்களா அல்லது சிங்கிள் லைன் டைப் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறது தானாகவே புரிஞ்சுக்கும் ஸோ நீங்கள் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா அது சிங்கிள் லைனாலும் சிங்கிள் லைனாக இருந்தாலும் கூட அது வந்து ஒரு பேராகிராஃப் அப்படின்னு தான் வேர்டு வந்து கன்சிடர் பண்ணும் இது ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம இந்த பேராகிராஃப் ஃபார்மேட்டிங் அதாவது இந்த ஸ்டைல் செட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ச ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகாது இப்போ அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டேபாக வந்து நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ ஹோம் டேப் இன்சர்ட் டேப் இது போல் ஒவ்வொரு டேபாக பார்த்துருவோம் எல்லா டேப்லேயுமே வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ரேராக ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம இது பேசிக் கிளாஸ் அப்படிங்கிறதால ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஹோம் டேபை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போல்டுன்னு இருக்குது இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஒரு வேர்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது என்னென்னாக்கா மவுஸை வந்து லெஃப்ட் பட்டன் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டே அப்படியே நீங்கள் பிடிச்ச மாதிரியே ட்ராக் பண்ணுறது அதாவது அந்த டெக்ஸ்ட் மேலே வந்து அப்படியே ட்ராக் பண்ணணும்
ஷ்ரிங்க் ஃபாண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது வந்து இங்கே ஸ்ட்ரைக் த்ரூ எஃபெக்ட் இருக்குது ஸ்ட்ரைக் த்ரூ எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கோடு மாதிரி இது பாருங்கள் இது கொஞ்சம் ரேர் ஆப்ஷன் தான் பட் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அப்படியே காமிக்கிறேன் ஸோ அடுத்தபடியாக இந்த சப்ஸ்கிரிப்டு சூப்பர் ஸ்கிரிப்டுன்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு காமனாக யூஸ் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இப்படி டைப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க முதல்ல ஏ டைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் இதை ஆன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க டெக்ஸ்ட் வந்து மேலே போயிடும் ஸோ ஒன்ஸ் இது டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க எல்லா பட்டனுமே வந்து திரும்ப வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ ஆன் ஆஃப் நீங்கள் அதை பார்த்தாவே தெரியும் அது பாருங்கள் அது ஆன் ஆகிருக்கு இது வந்து ஆஃபில் இருக்குது ஸோ அடுத்தது அதே போல் சப்ஸ்கிரிப்ட் இது வந்து டெக்ஸ்ட்டு வந்து கீழே டைப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதை டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நார்மல் நார்மலாக டைப் பண்ணுறப்போ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்டர் நம்ம ஏதாவது வந்து ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இதை யூஸ் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்கேப் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ஃபாண்ட் கலர் இப்போ நம்ம வந்து டெக்ஸ்டனுடைய கலரை மாற்றணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணி கலரை மாற்றிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது போல் அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சேஞ்ச் கேஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ சேஞ்ச் கேஸ் அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம சப்போஸ் இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே டைப் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எல்லாமே வந்து நார்மல் கே கேபிட்டலைசேஷன் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணியிருக்கு சப்போஸ் இதை வந்து நான் வந்து கேபிட்டல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மொத்தத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து அப்பர் கேஸ் அப்படின்ட்டு செலக்ட் பண்ணேன்னா எல்லாமே கேபிட்டல் ஆகும் அதே போல் வந்து அப்பர் கேஸ் இருக்கக்கூடியது வந்து நீங்கள் ஸ்மால் கேஸாக மாற்றலாம் இது போல் அதுக்கடுத்தது வந்து சென்டென்ஸ் கேஸ்னா எவ் ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் எவ்ரி சென்டென்ஸ் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் ஆகிருக்கு அதே போல் இந்த சென்டென்ஸ் மு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த சென்டென்ஸினுடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் இருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து கேபிட்டலைஸ் ஈச் வேர்டு அதாவது ஒவ்வொரு வார்த்தையினுடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் ஆகும் அடுத்தது டாகல் கேஸ் இது வந்து கேபிட்டல் ஸ்மால் ஆகவும் ஸ்மால் கேபிட்டல் ஆகவும் மாறிடும் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் கேப்ஸ்லாக் ஆன் ஆக இருக்கிறது தெரியாமல் நீங்கள் அப்படி டைப் பண்ணிங்கன்னா இது போல் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் வேர்டில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கேப்ஸ்லாக் ஆஃப் ஆகிடும் பட் வேறு சாஃப்ட்வேரில் அந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதில் ஒரு வேளை இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிட்டீங்க தெரியாமல் அப்படின்னா வாபஸ் வேர்டுக்கு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இதில் வந்து டாகல் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நார்மல் ஆகிடும் ஸோ அடுத்தது இப்படியே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த அலைன்மெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கொஞ்சம் நான் வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே வந்து வேர்டு வந்து லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும் அலைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ஜினை ஒட்டி இருக்கிறது அதாவது டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மார்ஜின் ஒட்டி இருக்கிறது ஸோ இப்போ வந்து லெஃப்ட் மார்ஜின் ஒட்டி இருந்தால் அது வந்து லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் ஆகும் அதுவே வந்து ரைட் மார்ஜினை ஒட்டி இருந்தது அது வந்து ரைட் அலைன்மெண்ட் இது வந்து சென்டர் அதாவது பேஜ் சென்டர் சில நேரங்களில் நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துலேயே கூட அதை வந்து சென்டர் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ்டு கிளாஸில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்தது இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ஜஸ்டிஃபைடு அலைன்மெண்ட் இப்போ இங்கே மூணு பேராகிராஃப் இருக்குது முதல் பேராகிராஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்டில் வச்சிடலாம் ரெண்டாவது பேராகிராஃப் நான் வந்து ரைட்டில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ பேராகிராஃபை வந்து நான் முழுசாக செலக்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் பேராகிராஃப்குள்ளே அப்படியே கிளிக் பண்ணி விட்டுட்டு கூட இந்த அலைன்மெண்ட்ஸ் இப்படி மாற்றிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் டைப் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரிலாம் சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது பேராகிராஃப்குள்ளே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த அலைன்மெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து ஜஸ்டிஃபை இங்கே வந்து இதை ஆன் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் வரும் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ரெண்டு ரெண்டுமே வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் லைனில் இருக்கும் இப்போ லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் இருந்தால் என்ன ஆகும் லெஃப்ட் சைடு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கும் ரைட்
ஹாரிசோண்டல் லைன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு நமக்கு சப்போஸ் ஒரு பேராகிராஃபுக்கும் இன்னொரு பேராகிராஃபுக்கும் நடுவில் இது போல ஒரு லைன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இது இது வந்து புல்லட்ஸ் ஸோ நம்ம புல்லட்டட் லிஸ்ட் ஏதாவது க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ஆன் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே டைப் பண்ணி என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ புல்லட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இது வேண்டாம் அப்படின்னாக்க நீங்கள் வந்து ஒன்று இதை ஆஃப் பண்ணலாம் அல்லது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு தடவை என்டர் அடிச்சிட்டிங்கனா கூட போயிடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த கவனிக்கலாம் இந்த பேஜ் வந்து கண்டென்ட் எல்லாம் டைப் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ இடம் இல்லை அப்படின்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு பேஜ் வந்து இன்சர்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ இங்கே பக்கத்தில் வந்து நம்பரிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்பரிங் வந்து நம்பர்டு லிஸ்ட் இது போல் ஸோ இது போல் நம்பர் லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் இதனுடைய அட்வான்ஸ்டு இது வந்து டுட்டோரியல் வந்து நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது புல்லட்ஸ் நம்பரிங் இது மல்டி லெவல் லிஸ்ட்டு போன்ற விஷயங்களை வந்து நான் வேறு சில டுட்டோரியல்ஸ் போட்டிருக்கேன் நம்ம சேனலுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டேப் வந்து நான் கவர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் டேப் இந்த இன்சர்ட் டேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஆப்ஷன் வந்து கவர் பேஜ்ன்னு இருக்குது கவர் பேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புக்குனுடைய முதல் பக்கம் அதுதான் கவர் பேஜ் ஸோ இங்கே வந்து நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு எந்த டெம்ப்ளேட் பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கவர் பேஜாக மாற்றிக்கலாம் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே முதல் பேஜில் வந்து இது இன்சர்ட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில்ஸு இதெல்லாம் வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கவர் பேஜ் அடுத்தது பிளாங்க் பேஜ் ஸோ பிளாங்க் பேஜ் வந்து கொஞ்சம் ரேரான ஆப்ஷன் தான் பட் இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் நமக்கு இங்கே ஒரு பிளாங்க் பேஜ் வேணும் அப்படின்றப்ப நம்ம இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ஒரு பிளாங்க் பேஜ் கிடைக்கும் ஸோ எப்பவுமே வந்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைண்டிங் எல்லாம் வந்து ஈவன் நம்பர்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம வந்து பிளாங்க் பேஜ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து பேஜ் பிரேக் இது வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக தேவைப்பட தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் சப்போஸ் நம்ம இந்த பேஜை வந்து அப்படியே டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து அடுத்த பேஜில் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம என்டர் ப ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே போனாலும் நமக்கு இன்னொரு பேஜ் வரும் இந்த பேஜ் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் கூட அடுத்த பேஜ் வரும் ஸோ கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்டுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டர் ஸோ அது பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு பேஜ் வந்துடும் ஸோ இது போல் ஸோ அடுத்தது இங்கே டேபிள் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஒரு டேபிள் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இந்த டேபிள் வந்து இன்சர்ட் டேபிள் அப்படின்னு போகலாம் இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனை இதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா டேபிள் வந்து இன்சர்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த டேபிளுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக டிசைன் மற்றும் லேஅவுட் அப்படின்னு ரெண்டு டேப்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டிசைனில் வந்து உங்களுக்கு ஷேடிங்கு பார்டர்ஸு போன்ற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது லேஅவுட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சில காமன்லி யூஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ரெண்டு காலத்துக்கு மத்தியில் இன்னொரு காலம் வேணும் அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்சர்ட் லெஃப்ட் அல்லது இன்சர்ட் ரைட் சாரி இது என்னுடைய கர்சர் இங்கே வச்சுக்கிட்டு நான் இன்சர்ட் லெஃப்ட்டுன்னு கொடுக்கலாம் இல்லை உங்கள் கர்சர் பொசிஷனை பொறுத்து இந்த ஆப்ஷன்களை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது ஸோ இப்போ இன்சர்ட் அபவ் அப்படின்னா மேலே அதே போல் இன்சர்ட் பிலோ அப்படின்றது வந்து கர்சருடைய பொசிஷனுக்கு கீழே ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து இந்த ரோஸை டிலீட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க டிலீட் போயிட்டு டிலீட் ரோஸ் இந்த காலத்தை டிலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிலீட் போயிட்டு டிலீட் காலம்ஸ் ஸோ இப்படி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் டைரெக்ஷன் இருக்குது இது வந்து நீம நீங்கள் டைப் பண்ணக்கூடிய டெக்ஸ்டோடைய டைரெக்ஷனை மாற்றிக்கலாம் இது மாதிரி அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இது செல் அலைன்மெண்ட் செல்லுக்குள்ளே டெக்ஸ்டினுடைய அலைன்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் இது வந்து சப்போஸ் பாட்டம் லெஃப்ட்டு பாட்டம் சென்டர் இது மாதிரி ஹாரிசாண்டல் வர்டிக்கல் சென்டர் ரெண்டுமே உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் சரி நீங்கள் டேபிள்லேருந்து வெளியில் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே போயிடும் ஸோ டேபிளுக்குள்ளே இருக்கும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிசைன்
கிளிப் ஆர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு சில ரொம்ப லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் வந்து இந்த கிளிப் ஆர்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை எடுத்து விட்டுட்டாங்க ஸோ அது கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே நெட்டில் கிடைக்கிறதால இதை வந்து எடுத்துட்டாங்க டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டாங்க இந்த கிளிப் ஆர்ட் அப்படின்னு போனீங்கன்னா இங்கே வந்து இது எம்எஸ் ஆஃபீஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அது கூடயே கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் வரும் அதுதான் வந்து கிளிப் ஆர்ட் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு டாப்பிக்கை டைப் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரி இது போல் அனிமல் டைப் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வருது ஸோ நான் இது வந்து கிளிக் பண்ணேன்னா அது இங்கே இன்சர்ட் ஆகிடும் இது போல் ஸோ இது வந்து கிளிப் ஆர்ட் அடுத்தது இங்கே வந்து ஷேப்ஸ் இருக்குது சரி இந்த இன்ச ஷேப்ஸுக்கு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி சில ஷேப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா இந்த ஷேப்பை வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி சே ஷேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ பெயிண்டில் உள்ளது போல் நீங்கள் ட்ராயிங் கூட பண்ணலாம் இங்கே பென்சில் டூல்லாம் கூட இருக்கு ஃப்ரீ ஃபார்ம் டூல் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராயிங்லாம் பண்ணலாம் இந்த ஷேப்பை வந்து டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஷேப் மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே மறுபடியும் நான் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த பிக்சர் ஆகட்டும் கிளிப் ஆர்ட் ஆகட்டும் இதெல்லாம் கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு தகுந்தார் போல் அடிஷ்னல் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ஃபார்மேட் டேப் வரும் இந்த ஃபார்மேட்டில் சில அடிஷ்னல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நீங்களே வந்து கொஞ்சம் ட்ரையல் அண்ட் அரர் பண்ணலாம் இது போல் ஸோ பிக்சர் கிளிப் ஆர்ட்டுக்கு அதே போல் ஷேப்பை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஷேப்ஸுக்கு அதற்கு உண்டான சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபில் கலர் அவுட் லைன் கலர் போன்ற ஆப்ஷன்ஸ்கள் உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்தார் போல் வரும் ஸோ நம்ம எந்த ஐட்டமை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்தார் போல் இங்கே டேப்ஸில் வந்து ஆப்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஷேப்ஸு பிக்சர்ஸு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபார்மேட் டேப் வரும் அதுவே நீங்கள் டேபிள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து டிசைன் லேஅவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அடிஷ்னல் டேப்ஸ் வரும் பாருங்கள் இது போல் இப்போ அடுத்தது அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்மார்ட் ஆர்ட் இருக்கு ஸோ இது வந்து இன்ஃபோ கிராஃபிக்ஸ் இது போல் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபோ கிராஃபிக்ஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்குமே கூட உங்களுக்கு வந்து டிசைன் டேப் இருக்குது டிசைன் ஃபார்மேட் ரெண்டு டேப் வரும் ஸோ இதுக்குள்ளேயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் அப்படியே வந்து நீங்கள் நீங்களே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நேரத்தை செலவு பண்ணிங்கன்னா நீங்களே கற்றுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது சார்ட் இருக்குது சார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸல் சார்ட் ஸோ நம்ம யூஸ்வலி எக்ஸலில் தான் சார்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் பை சான்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸல் சார்ட் இங்கே தேவைப்பட்டதுனால் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸலே ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டேட்டாவை மாற்றினோம்னா அது இந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வந்து ஜான்வரி அப்படின்னு டைப் பண்ணி என்டர்ப்ரஸ் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் வந்து மாறி இருக்குது ஸோ உங்கள் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸல் விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அது வந்து வேர்டுக்கு வந்துடும் மறுபடியும் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸல் ஓப்பன் ஆகும் மறுபடியும் அந்த இடத்துல நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பேஜ் நம்பர் இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் ஆகக்கூடிய ஆப்ஷன் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் பேஜ் நம்பர் இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் ஆகக்கூடிய ஆப்ஷன் சப்போஸ் நமக்கு பேஜ் நம்பர் வேணும் அப்படின்னாக்கா நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டு எனக்கு பாட்டமில் தான் பேஜ் நம்பர் வேணும் ஸோ நான் வந்து எனக்கு இது இந்த டெம்ப்ளேட்டில் ஏதாவது ஒன்று நான் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து எல் பேஜ் நம்பர் நீங்கள் ஒரு தடவை தான் பண்ணீங்க ஆனால் எல்லா பேஜ்லேயுமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நம்பர் வந்து மாறிக்கிட்டே வருது பாருங்கள் இது போல் ஸோ இந்த பேஜ் நம்பர் வந்து மார்ஜின் ஏரியாக்குள்ளேயே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கீழே இருக்கிறதுனால அது வந்து ஃபுட்டர் நமக்கு சப்போஸ் நமக்கு மேலே வந்து இன்சர்ட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க பேஜ் டாப் பகுதியில் அது வந்து ஹெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த க்ளோஸ் ஹெட்டர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிடுறேன் சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஹெட்டர் ஹெட்டரில் வந்து ஏதாவது ஒரு டைட்டில் எல்லா பேஜ்லேயுமே வந்து ஒரு டைட்டில் எனக்கு வேணும் அப்படின்றப்ப நான் வந்து ஹெட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இன்சர்ட்டுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஹெட்டர் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு டைட்டில் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க நான் இந்த வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து சிகேடி
அடுத்தது இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் ஸோ நான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது நீங்கள் ட்ரா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா நீங்களே வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக வ இந்த டெக்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை ட்ரா பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோ அவ்வளோ பெருசாக ஸோ அதுக்கடுத்தது இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணலாம் இது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இது வந்து ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் இதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணலாம் இமேஜு அல்லது டேபிள் போன்ற வகையில் நீங்கள் வைக்கலாம் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரீலி மூவபிள் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து ஃப்ரீலி மூவபிள் எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன்று மேலே ஒன்று கூட நீங்கள் ஓவர் லேப் பண்ணலாம் இது போல் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பற்றின முழு டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்னுடைய பழைய வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அதை நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ஆர்ட் ஸோ இந்த வேர்ல்ட் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது சாரி ஸோ நான் வந்து கர்சர் இங்கே வச்சுருக்கேன் வேர்ல்ட் ஆர்ட் போய் இது மாதிரி கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிகேடி இது மாதிரி டைப் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து ஒரு இமேஜ் ஃபார்மேட்டாக வந்துடும் ஸோ நம்ம இதை வந்து அப்படியே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப நம்ம வந்து ஃபார்மேட் போயிட்டு இங்கே டெக்ஸ்ட் ட்ராப்பிங் என்று அப்படின்றது அப்புறம் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வேர்ல்ட் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஷேப் மாதிரி இருக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நம்ம டைப் பண்ணக்கூடிய டெக்ஸ்ட் வந்து ஷேப்பாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதை வந்து எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி ஸ்ட்ரெச்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் வரைக்குமே இந்த மாதிரியான ஒரு வேர்ட் ஆர்ட் இதை வந்து கிளா கிளாசிக் வேர்ட் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் டென்னில் கிடையாது டூ தௌசண்ட் டென்னிலருந்து ஹையர் வருஷன்ஸில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் கிளாசிக் வேர்ட் ஆர்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை வந்து நான் வீடியோ என்டிங்கில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து வேர்ட் ஆர்ட் ஸோ வேர்ட் ஆர்ட்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டில் ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நீங்களே கொஞ்சம் அப்படியே ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் பண்ணி பார்க்கலாம் தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் இது போல் ஸோ அடுத்தபடியாக ட்ராப் கேப் அப்படின்னு இருக்கு ட்ராப் கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இங்கே வந்து இந்த க கர்சரை வந்து இந்த பேராகிராஃப்குள்ளார கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ட்ராப் கேப் வந்து இங்கே ரெண்டு ஸ்டைல் இருக்குது ட்ராப்டு ஸ்டைல் இன் மார்ஜின் ஸ்டைல்னு ரெண்டு ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ இது வந்து யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து பெருசாகிடும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டைல்லாம் வந்து நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேயும் மேகசைன்ஸ்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ட்ராப் கேப் ஆப்ஷன்ஸ் போனீங்கன்னா எத்தனை லைனுக்கு நீங்கள் ட்ராப் பண்ணணும் போன்ற இது செட்டிங்கெல்லாம் நீங்கள் இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் லைன்ஸுக்கு வேணும்னா சிக்ஸ் லைன்ஸுக்கு வச்சுக்கலாம் சரி அடுத்தது வந்து ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ரெடிமேட் ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது இது வந்து மேத்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்முலாஸ் அது போல் இரு இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நான் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து கர்சர் வச்சுட்டு ஐ கேன் சேஞ்ச் த வேல்யூ ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இப்படி இது பண்ணி விட்டுட்டு உங்களுக்கு தேவையான வ வேல்யூவை வந்து நீங்கள் இது பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபர்தர் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிசைன் டேப் வரும் இங்கே வந்து எக்கச்சக்கமான உங்களுக்கு சிம்பிள்ஸ் இருக்குது மேத் சிம்பிள்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சிம்பிள்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ நம்ம பிளாங்க் எம்டியானது ஈக்குவேஷன் போடணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் நியூ ஈக்குவேஷன் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எம்டி வரும் எம்டி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இது போல் அடுத்தது சிம்பிள் இது பாருங்கள் இங்கே வந்து ரெடி சில சிம்பிள்ஸ் இருக்குது இங்கே மோர் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு இ
ஸோ இன்சல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்தபடியாக பேஜ் லேஅவுட் பேஜ் லேஅவுட்டில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மார்ஜின்ஸ் இருக்குது பேஜ் சைஸ் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் ஆகும் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து வாட்டர் மார்க்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் ஆகலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மா வாட்டர் மார்க் வரும் உங்களுடைய வாட்டர் மார்க் நீங்கள் போடணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்து கஸ்டம் வாட்டர் மார்க்குன்னு இருக்குது இந்த இடத்துல உங்களுடைய வாட்டர் மார்க்கு நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல சிகேடி தமிழ் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து உங்களுக்கு தேவையான கலரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்து ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ இது போல் வாட்டர் மார்க்கை வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் ஆப்ஷன்னா இந்த பேஜ் பார்டர் நீங்கள் பேஜுக்கே வந்து பார்டர் போடுறதா இருந்தால் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து நீங்கள் பார்டர்ஸை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி ஸோ ஃபுல் பேஜுக்கே வந்து பார்டர் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ இதிலே வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட இருக்குது இதிலே வந்து கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஆர்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் இது போல் ஸோ பேஜ் லேவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ரெஃபரன்சஸ் இருக்குது ஏற்கனவே நான் வந்து சொன்ன மாதிரி ரெஃபரன்சஸ் வந்து அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் வந்து சில ஆப்ஷன்ஸை பற்றி நான் பழைய வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலில் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயிலிங்ஸு மெயிலிங்ஸுக்கு நான் வந்து ஒரு தனி வீடியோ பண்ணுறதா இருக்கேன் ஸோ முன்னால் வந்து நான் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணுவேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து ரிவ்யூ இருக்குது ரிவ்யூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ரொம்ப தேவையான ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்பெல்லிங் அண்ட் கிராமர் சப்போஸ் இப்போ வந்து நான் வந்து ஏதாவது டைப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது போல் சில வார்த்தைகளை நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணுறப்ப நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க அங்கே வந்து ரெட் அண்டர் லைன் அல்லது க்ரீன் அண்டர் லைன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் அண்டர் லைன் இருக்கு க்ரீன் அண்டர் லைன் இருக்கு ஸோ ரெட் அண்டர் லைன் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இது வந்து பியூர்லி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அதாவது டிக்ஷனரியில் வந்து இந்த வார்த்தையே கிடையாது அப்படின்றது அது வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கணேஷா அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது பட் டிக்ஷனரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நேம்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஸோ அந்த பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை சிம்பிளாக இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இக்னோர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெட் அண்டர் லைன் அல்லது க்ரீன் அண்டர் லைன் ரெண்டுமே வந்து ப்ரிண்டில் வராது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அது வந்து அவ்வளோ இதுவாக சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை இன்கேஸ் ஆஃப் ப்ரிண்டிங் பட் நீங்கள் வந்து ப்ரூஃப் ரீடிங் அப்படின்றப்ப நம்ம இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இது மாதிரி இது போல் உங்களுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வந்துடும் ஸோ இப்படி நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு புக் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து லைன் பை லைன் அது வந்து எங்கே மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்றத வந்து அது காமிச்சு கொடுத்துரும் ஸோ அதை தவிர்த்து நீங்கள் இன்னொரு வேலையும் பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஸ்பெல்லிங் அண்ட் கிராமர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் லைன் பை லைன் அது வந்து அப்படியே உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து அதை இக்னோர் பண்ணுறது அல்லது சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெஷோரஸ் தெஷோரஸ் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த சர்ச் பாக்ஸ் வரும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஏதாவது வேர்டுடைய மீனிங் தேவைப்படுதுன்னா அதை வந்து இந்த இடத்துல சர்ச் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு வந்து சர்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து இங்கே வந்து சினானிம்ஸ் ஆன்டோனிம்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நமக்கு வந்து இது வந்து ஒரு டிக்ஷனரி ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஏதாவது ம
உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த வேர்ட் கவுண்ட் இதுவுமே வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகுது பட் சில கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்து இது யூஸ் ஆகலாம் ஸோ எவ்வளோ வேர்ட்ஸு வேர்ட் கவுண்ட் தேவை பே பேஜ் நம்பர்ஸு இதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல காமிச்சிடும் எத்தனை பேராகிராஃப் இருக்குது இந்த போல் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே வந்து தெரியும் ஸோ இதை தவிர்த்து நம்ம வந்து ரிவ்யூவில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் வேறு எதுவும் கிடையாது அதுக்கடுத்தது வந்து வியூ டேப் போனீங்கன்னா இங்கே ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிண்ட் லேவுட் அப்படிங்கிறது இப்போ டீஃபால்ட்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிண்ட் லேவுட்டில் தான் நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ப்ரிண்ட் லேவுட் ஆன் பண்ணிக்கணும் ஸோ சப்போஸ் நம்ம வேறு லேஅவுட் வியூவில் இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து அந்த பேஜ் வந்து தெரியாது ப்ரிண்ட் லேவுட் வியூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்து போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வியூட் டாக் வியூட் டாக்குமெண்ட் ஆஸ் இட் வில் அப்பியர் ஆன் த ப்ரிண்ட் ப்ரிண்டட் இது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ போட்டிருக்காங்க அதாவது நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தீங்கன்னா அது எப்படி தெரியுமோ அதே போல் தான் இங்கேயும் அது தெரியும் ஸோ அது வந்து ப்ரிண்ட் லேவுட் வியூ ஸோ டீஃபால்ட்டாக இந்த வியூவில் தான் இருக்கணும் மற்ற வியூஸ் வந்து உங்களுக்கு ரேர்லி தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம டீஃபால்ட்டாக ப்ரிண்ட் லேவுட் வியூவில் இருக்கணும் டீஃபால்ட்டாக அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மாற்றிக்கணும் அடுத்தது வந்து இங்கே ரூலர் இருக்குது இந்த இடத்துல ரூலர் தெரியுது பார்த்தீங்களா இந்த ரூலர் வந்து ஷோ பண்ணும் டிஸ் அதாவது ஷோ ஹைடு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஆன் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லைன்னா அது எடுத்துடலாம் இதுக்கு அடுத்தது கிரிட் லைன்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ஷேப்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த கிரிட் லைன்ஸ் தேவைப்படலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த தம்னைல்ஸ் இது மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ரீவியூ கிடைக்கும் இது மூலமாக உங்கள் டா அதாவது ந பெரிய டாக்குமெண்ட்டாக இருந்தால் நமக்கு இந்த தம்னைல் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம அந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கு இப்படி கிளிக் பண்ண பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கு கர்சர் வந்து ஜம்ப் ஆகும் ஸோ இதுக்கடுத்தது இந்த ஜூம் ஆப்ஷன் ஏற்கனவே சொன்னிருக்கேன் நான் ஸோ இந்த வியூவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் வந்து காமனான ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கடுத்தது டெவலப்பர் இருக்குது டெவலப்பரில் வந்து கம்ப்ளீட்லி அட்வான்ஸ்ட் இது வந்து கோடிங் அதாவது டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இந்த நம்ம ஏதாவது மேக்ரோ கோடிங் அதெல்லாம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகும் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு காமனாக யூஸ் ஆகக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே வேறு எதுவுமே கிடையாது சரி சரி நண்பர்களே இப்போ வந்து நம்ம வீடியோனுடைய கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம வேர்ட் டூ தௌசண்ட் செவனுக்கும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கும் ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எல்லா டேப்ஸுமே அப்படியே தான் இருக்குது பட் இந்த இடத்துல வந்து பேஜ் லேஅவுட் அப்படின்ற டேப்புக்கு பதிலாக அவங்க ரெண்டு டேப் தனித்தனியாக பண்ணிட்டாங்க டிசைன் லேஅவுட் அப்படின்னு தனித்தனியாக ரெண்டு டேப் இருக்குது ஸோ மற்றபடிக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் அப்படியே தான் இருக்குது கொஞ்சம் அப்கிரேடட் ஆப்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் நான் சொன்ன அத்தனை ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன்ஸில் ஈஸியாக ஒர்க் ஆகும் இது வந்து பழைய வேர்டுலேருந்து புதிய வேர்டு வரைக்கும் நான் சொன்ன ஆப்ஷன்ஸ் அத்தனையுமே வந்து காமன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த கன்ஃபியூஷன்ஸும் வேண்டாம் ஸோ இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து ஆஃபீஸ் பட்டன் இருக்குது நீங்கள் ஃபைல் சேவ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆஃபீஸ் பட்டன் போய் சேவ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணலாம் பட் அதே வந்து நீங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மெனு கொடுத்துட்டாங்க இது சாரி ஃபைல் மெனு மாதிரி வருது இங்கே வந்து நீங்கள் சேவ் அப்படின்னு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது நான் சொன்ன அத்தனை ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் செவனாக இருந்தாலும் சரி டூ தௌசண்ட் டென் தேர்ட்டீன் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்த இருக்கிற அத்தனை வெர்ஷன்ஸ்லையுமே வந்து ஒர்க் ஆகும் ஈவன் தான் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ஸில் கூட ஒர்க் ஆகும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹவர் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன் ஹவரில் நீங்கள் வந்து வேர்டனுடைய எம்எஸ் வேர்டனுடைய பேசிக்ஸ் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ள ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து அட்வான்ஸ்டு டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே பழைய வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த பேசிக்ஸ் வீடியோ வேணும் அப்படின்னு கேட்டதுனால நான் இதை வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து உங்களை அடுத்த வீடியோவில் இதே போல் ஒரு நல்ல டாபிக்குடன் சந்திக்கிறேன் அத்துடன் நன்றி வணக்கம்